జగన్ గారిని మీరు దగ్గరగా చూస్తూ ఉన్నారు వారిలో నచ్చినటువంటి గొప్ప అంశం ఏంటి మీకు అంటే మీరు గతంలో కూడా ఎంతోమంది నాయకులను చూశారు సో వారితో పోల్చుకుంటే జగన్ గారిలో ఉన్న గొప్ప అంశం మీరు గ్రహించింది ఉన్నది సూటిగా మాట్లాడతాడు స్థాయిలో ఉన్నది రెండవది తను కష్టపడుతూ పార్టీ నా శ్రేణులను కూడా పని చేయమంటాడు ఎందుకంటే పార్టీకి నిబద్ధతతోటి పనిచేయాలని కోరుకుంటారు ఏ పార్టీ నాయకుడు ఎందుకంటే ఆయన ఒక నాయకుడిగా మన మీద ఒక బాధ్యత పెట్టినప్పుడు ఆ బాధ్యతను మనం నిరంతరం చేస్తున్నటువంటి అవసరం ఉంది ఆయన నిరంతర కష్టజీవి చాలా హార్డ్ వర్కరు మూడవది ఈ దేశంలో ఏ నాయకుడికి లేని లక్షణం ఆయనకు ఉందండి అంటే నైతిక విలువలను పాటించడం రాజకీయాల్లో రాజకీయాల్లో ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విలువ అత్యంత విలువలు కలిగిన పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే ఓన్లీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకంటే ఇతర పార్టీల నుంచి ఎవరైనా సరే ఒక పదవితో రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ పదవి తెలించి రావాల్సింది ఆ పదవికి రాజీనామా చేసి రావడం తప్పించి దీంట్లో ఇతర పార్టీలు పదవులతో వచ్చిన వాళ్ళు ఏ దేశంలో ఏ పార్టీలో అయినా సరే పదవులతో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఈ పార్టీలో మాత్రం నైతికత మీరు ఉండేటువంటి రాజకీయం ఆయన మాట ఎందుకంటే ఒక మాట అంటే దాని కమిట్మెంట్ ఆయన అధికారమే పరమావధి అనుకుంటే గత ఎన్నికల్లో రుణమాఫీ అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిపోయేవాడు కానీ ఆయన ఒక మాట కమిట్మెంటే ఉన్నాడు ఈరోజు కూడా మాకు కూడా అదే చెప్పేది ఆయన ఏదైనా మనం మాట ఇచ్చేటప్పుడు ఆలోచించి మాట ఇవ్వాలా మాట ఇస్తే అమలు చేసి తీరాలా దీనికి మాత్రం మీరు కట్టుబాటు ఉండండి ఏదైనా మీరు ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా కానీ వాళ్ళు అడిగిన అన్ని హామీలు కాకుండా ఆలోచించుకొని నిర్ణయం తీసుకోండి అవి చేయగలిగిన పనులు మాత్రమే చెప్పండి చెప్పినవి ఖచ్చితంగా చేయాలని చెప్తాడు ఆ విధంగా నిర్దేశించి చెప్తాడు ఆయన ఆయన అది మంచి గొప్ప గుణం ఎందుకంటే హార్డ్ వర్క్ అంత కష్టపడే వ్యక్తి ఎవరు లేదు చంద్రబాబు నాయుడు లాగా ఆఫీసులో కూర్చొని టీవీలు ముందు రివ్యూలు లేకపోతే ఏదో ఆయన ఏది చేసేది ఒక నాయకుడు అంటే టీవీల మీద కూర్చొని పద్దాకులు రివ్యూలు పెడితే పరిపాలన సాగదు ఎప్పుడు కూడా ఈ రోజున చెప్తున్నాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి డాష్ బోర్డు పెట్టారు రిలయన్స్ అంబానీని తీసుకొచ్చి ముఖేష్ అంబానీని తీసుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రి డాష్ బోర్డుని చూపించి అబ్బా ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎక్కడో గ్రామంలో జరిగినటువంటి స్ట్రీట్ లైట్ ఎలుగుతుంటే ముఖ్యమంత్రి డాష్ బోర్డు మీద కానొస్తుంది లేకపోతే అక్కడ జరిగే పని ఎంత పర్సెంట్ అయింది కానొస్తుందని ఆయన ఆ రోజున ఆ విధంలో చూపించాడు ఆ రోజున మీడియాకి ఈ డాష్ బోర్డు ద్వారాగా ఏ ఏ వర్క్ ఏ ఏ గ్రామం ఎంత పని జరుగుతుంది ఎట్లా ఉందనేది ఇది అంత బోగస్ ఎందుకంటే జనాలను పిచ్చివాళ్ళని చేయటాలి వాళ్ళ నీ డాష్ బోర్డే కదా కరెక్ట్ అయితే రాష్ట్రంలో ఎంత విచ్చలవిడిగా అవినీతి జరుగుతుంది ఉపాధి హామీ పనితోటి పనిచేపిస్తారు ఉపాధి కూలీలతోటి పనిచేపిస్తారు దానికి ఎన్ఆర్జిఎస్ ఉపాధి హా ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారెంటీ స్కీమ్ నిధులతోటి వాళ్ళు కూలీ ఇస్తారు మళ్ళా దాన్ని నీరు చెట్టు కింద బిల్లు చేసుకుంటారు మళ్ళా చెరువుల కింద మట్టి అమ్ముకుంటారు దాన్ని నీరు చెట్టు కింద బిల్లు చేసుకుంటారు ఇంత నిస్సంకలంగా అవినీతి జరుగుతుంటే నీ డాష్ బోర్డు కనిపించట్లేదు నీకు రాష్ట్రంలో ఏ పరిపాలన ఉంది అనేది ఇవాళ గ్రామాల్లోకి వెళ్తే అభివృద్ధి గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన ఏ గ్రామంలో ఎంత అభివృద్ధి ఉంది అనేది కారణం అవటం నీ డాష్ బోర్డు గురించి అలా రిలయన్స్ అంబానీ ముఖేష్ అంబానీతో చెప్పించే టీవీల్లో మా మేనేజర్ని కూడా పంపిస్తాను ఇక్కడికి ట్రైనింగ్ కోసం అని చెప్పేసి ఇంత అద్భుతంగా ఉంది ఇక్కడ టెక్నాలజీ అని ఏముంది టెక్నాలజీ ఈ రోజున రాష్ట్రం ఆయన చేస్తుంది ఏంది అవినీతి నేర్చుకోవడానికి ఇతర రాష్ట్రం నుంచి ఇక్కడికి రావాలి ఏ విధంగా చేయగలరు అని ఈ రోజున ఈ రాష్ట్రంలో జరిగే అవినీతి దేశంలో ఎక్కడా లేదు అంత దారుణంగా అవినీతి జరుగుతుంది ఈరోజు రాష్ట్రంలో